Fala aí, minado aí, jogo com vocês, vamos aqui trazendo mais um vídeo dessa vez, galera Estou trazendo pra vocês aí mais um episódio do nosso Eleven Go Galaxy Big Bang, beleza? Já chegamos aí ao sétimo episódio da nossa grande série, ok? E bom, galera, hoje é sábado, certo? E... Acho que como vocês já sabem, né, quando é, eu trago o Inácio Eleven aqui no sábado, provavelmente é um episódio extra, ok? E sim, o episódio número 7 é um, mais um episódio extra aqui da nossa série, se eu não me engano eu já trouxe aí é, uns dois episódios extras, né, esse aqui deve ser o terceiro, uh, ou eu já trouxe três episódios extras, mas enfim. É, o último episódio extra que eu trouxe foi o, o amistoso, né, que o Inácio Japan fez é, contra o time da Raymond. Beleza? E bom, galera, hoje é dia de treinamento, é isso aí, eu tô treinando aqui no campinho, certo? Mas não é, trarei esse treinamento comum, beleza? Vai ser um treinamento bem diferente aí que eu trarei pra vocês hoje é, do Shinsei Nasma Japan, beleza? Bom, olha só que interessante, né? Dá pra gente pegar a bola aqui, ó, e ficar chutando no gol, cara. Vamos tentar fazer um gol aqui, de fora da área, tá aí. <risos> é, bem legal, cara. Bom, mas eu não trarei pra vocês essa é, é, babaquice aqui, esse treinamento tosco aqui é, em frente à concentração do Shinsei Nasma Japan, beleza? Bom, meu objetivo tá aqui dentro da concentração, mas primeiramente eu vou recarregar meu GP, porque eu joguei umas batalhas aqui, então é, provavelmente... É, tá desgastado, beleza? Já recarreguei meu GP, certo? Pra quem não sabe, GP é como se fosse o cansaço do jogador, ok? E bom, é, vamos entrar aqui na concentração do, do Nasma Japan E vamos ver quem tá esperando a gente É o Kuroya e a Mizukawa, beleza? Bom, então é, vamos falar aqui com o Kuroya Bom, não tem nada aqui, né? Vocês estão vendo Vamos ver o que vai acontecer então Vamos falar aqui com o Kuroya Tá, beleza é, O Shindo aí tá perguntando alguma coisa E o Kuroya pediu pra seguir ele Olha só, cara, tá ligado? Ó oh. Abriu um buraco ali na recepção, né, da concentração ali do Inazuma Japan. Vamos ver o que vai acontecer. Oh, tá ligado? É essa aí, galera. É a famosa Black Room. É, cara, é o quarto negro, onde é, o Inazuma Japan irá treinar a partir de agora. Vamos ver, então, é, como funciona essa parada. Ó, oh, ficou tudo preto. Olha, cara. Os malucos se teletransportaram? Não. Não, eles não se teletransportaram. Isso daí foi uma invenção do Kuroya. É, onde a máquina que, que ele inventou aí pra Break Room. Ela envia sinais pro cérebro de cada jogador pra é, simular, né? Simular os aspectos fisi fisiológicos, né? Os físicos, enfim. De cada, de cada lugar que ele pode reproduzir, ou seja, ele pode reproduzir um campo de futebol na mente dos jogadores e assim eles podem treinar dentro da sala como se eles estivessem num campo de futebol de, ver, de verdade. E, eles pode, e ele pode simular vários ambientes, né? No, pra quem assistiu o anime, né? Lá tem é, o deserto, né? Onde o Fubu. O Fubu, aqui, ó. Já fala Fubu de novo, mano. Tá jogando aí nas mulheres clássico aqui. É, Fubuki, onde o Ibuki treina, né? Goleiro aí do Inazuma Japan. Tem também uh, o treinamento da cidade lá, né? Onde eles têm que desviar daquelas barras de ferro. Tem também o treinamento que eles têm que fugir do dinossauro. Que eles têm que atravessar uma ponte que vai caindo, né? Pra aumentar a velocidade. E beleza, galera. Então esse aqui é o quarto negro. É, faz uma referência aí ao salão relâmpago que, tinha aí, que tínhamos, né? E nós me em clássico, que era um, uma sala meio que especial também, né, para treinamento. E beleza, pelo jeito agora a gente vai jogar uns treinamentos aí bem bacanas, por isso que é um episódio extra, beleza? Eu poderia muito bem pular essa parte, mas eu acho bacana, cara, porque, é, segundo o Kuroya, o Inazuma Japan não iria conseguir ser campeão aí das eliminatórias asiáticas para FF Vision 2 com o nível é, de habilidades de, é, dele atualmente, né? Então, 
Por isso que ele apresentou justamente agora, né, as vésperas da semifinal aí da competição, a Break Room. Que beleza. É, tá, agora tá ensinando como a gente vai usar a máquina ali, né, da, do quarto negro aí. E ali mostrando, beleza, temos nove treinamentos. É, só lembrando que os treinamentos que tem aqui no jogo eu acho que são diferentes do que tem no anime. Ou seja, não teremos é, um, sei lá, um... Um campo de areia aí, né? Onde o e-book é o goleiro, enfim. Tá. E depois tem um meio que tipo de recompensa, parece, né? Ok. Bom, agora é a nossa vez, né? Agora a gente vai treinar aí. E beleza, meti a mão na câmera aqui, mas de boa. Tá. É, então, pelo jeito, eu tenho que escolher algum jogador pra me treinar. Pra, pra me treinar. É, vou ligar minha câmera aqui de baixo. Pera aí que tá meio complicado. Bom, beleza. É, ali no canto, galera, não sei se dá pra ver, acho que tá meio difícil, né? Mas enfim, tá meio desfocado, mas ali tem a, as Hisatsu do, do Matsukaze. E ali, cara, é, dá pra vocês perceberem que o Mahawindo já tá no Shin, né? Uh, o Soyakaze Step tá no V2. Ou, ou seja, eu acatei aí uma... Uma... Uma dica, né? Uma dica, né? Uma sugestão que um inscrito me deu de evoluir minhas risatas, né? Pra esse jogo de semifinal. Porque eu vi que, sinceramente, meus chutes, né? Minhas, minhas técnicas aí estavam ficando um pouco ultrapassadas ao decorrer da partida. Beleza, agora eu consigo colocar minha câmera de baixo. É, então, por isso que eu tô evoluindo algumas risatas, beleza? No próximo jogo aí, no jogo da semifinal, vocês verão aí risatas evoluídas. Vamos escolher o Matsukasa pra começar isso daqui. É, tá, tô mostrando na tela de baixo pra vocês Eu acho que eu vou mostrar a tela de baixo aqui, né Não tá passando nada de importante na tela de cima Só tem um treinamento Vamos ver então o que se procede nesse treinamento do boneco aqui uh, Tem que apertar o A, só entendi isso Vamos ver então Apertei o A Ah, ah tá Foi um tipo meio de roleta Foi isso, né é, mais ou menos isso. Você aperta o A pra começar a girar, né? Depois você aperta o A pra... Legal, bom. É... é eu ganho uns pontos ali de TP, né? E agora eu vou aplicar, né? Nos caras aqui. Beleza. É interessante, né, cara? Bem legal, bem legal. Então, é, eu posso aumentar o TP da galera treinando aqui na Break Room, né? Ok, acho que eu posso treinar quando eu quiser. Tá, eu peguei agora o treinamento número 4 e vai ser algo diferente. Tá, eu acho que eu tenho que treinar o novo treinamento agora. Vamos ver aqui o que é, essa Break Room vai nos oferecer aí agora. Ó, oh, foi sem querer, tá ali. Vai, agora vai. Beleza. Bom, é, quem a gente escolhe agora? O Tsurugi tá com level baixo. Seria uma boa, né? Treinar com ele. Já que o Tsurugi é nosso atacante aí. Ele vai ser bem fundamental aí para as nossas próximas partidas aí no campeonato. E tá. Agora temos aqui é, esse treinamento que é de uns mísseis muito louco ali. É, e umas bombas, certo? Ainda bem que tem o um tutorial básico aí antes de começar. Tá, é, pelo jeito eu score ali, né? Uh, eu não posso ser atingido pelas bombas, pelo jeito, logicamente, né? E nem pelos mísseis. Uh, tá, ok. Ah, tá, depois que eu for repelido pela bomba, eu tenho que pegar a bola, né? Pelo jeito. Tá, level up, tem que pegar as estrelinhas e tem o tempo. Tá. Tem o tempo, se eu pegar o cronômetro ali, é, eu continuo, eu, eu adiciono mais tempo, né? Tá, beleza, então. É, acho que eu vou tirar a câmera de baixo aqui porque não vai ser útil pelo jeito, eu acho que vocês não vão enxergar nada aí. Beleza, começou o treinamento então, com a cara bem legal, hein? Nossa, que, que legal, né, cara? Olha só, muito, muito bacana isso daqui. É, por enquanto tá fácil, mas pelo que entendi, à medida que né, eu vou pegando as estrelinhas aí, eu posso passar de nível, né? Vai ficando mais difícil. Agora apareceu um, um míssil aqui na velocidade da luz, <risos> certo? Tá bem difícil de desviar desse início. É, fico falando aí. Depois, né? Me ferro. É, level 3. 
Ok, ó, o cronômetro aqui adicionou mais 10 segundos de tempo. Beleza. Aqui. Tô tocando aí a host do... Da Raymond, né? Eu, eu vou deixar vocês escutando um pouco aí. Beleza, bom, subi de nível aí, level 5, uh, vamos ver até quando eu consigo chegar aqui, né? Ainda falta bastante tempo, ainda falta mais de um minuto, ou seja, por minuto não vai ser, mas eu tenho que, por tempo, melhor dizendo, não vai ser. Mas eu tenho que é, upar de level pegando as estrelinhas aqui e também... Caramba, tá difícil agora, olha, tá vindo três mísseis aqui de uma vez, é, várias bombas também. Ah tá, agora que eu entendi que aqueles negócios vermelhos aqui indica de onde o míssel vai surgir, né? Pra ele não surgir na sua cara. Nossa, tá difícil agora, cara. Level 7 já. E eu não tô achando o cronômetro, não tá vindo o cronômetro. Ah, veio um aqui agora. Vou pegar. Aumentou 10, estamos com 40 segundos aí. Uh, acho que já vai upar de level até level 8. Cara, tá difícil. <risos> pegar esse reloginho, mais 40 segundos. Nossa, nossa, não, ah tá. É, bom, a bola ficou perdida ali, é só pegar a bola e continuar. <risos> Beleza, cara, é tá muito brisa isso daqui, mano. É, mas daqui a pouco eu não vou conseguir. Olha isso, cara, nossa, tô ficando todo doidão já. <risos> Pera aí. Uh, tá, level 9. Bom, chegando no level 10, acho que tá bom, né, cara? Tô jogando bem até aqui esse treinamento com o Tsurugi. Será que ele aumenta TP, GP? Aumenta o que, será, né? É, ok, aqui... Nossa, quase, velho. Tá me confundindo tudo já, mano. Essas sombras me confundem muito. Nossa, meu Deus, né? Na fuça, mano. Tá, falta menos de 10 segundos, eu nem vi, tá ligado? É, pelo... Nossa, mano, aí não tinha como. Tinha bomba de um lado, venceu do outro. É... E vai acabar. É isso aí. Time up. É... Acabou o tempo. Beleza, cheguei ao nível 10, né? Foi isso? Cheguei ao nível 10, tá bom. Tá aí... É, high score, logicamente. 20, 21 mil. Quem tiver o jogo, tenta me bater aí, velho. É zoeira. Bom, é, 21.961, então, foi o meu score. E, beleza, o que, que será isso? É TP também? Eu acho que é TP, né, cara? Isso aqui é pra aumentar o TP. É, vamos, vamos, vamos aumentar o TP, então, aqui da galera. É muito pouco, né, cara? Veio 3 TP só, tá ligado? Pra aumentar. Não, veio 4, né? Veio 4 TP. Não sei onde consigo ver isso, né? Beleza. É, ok. Vamos apertar o A aqui pra confirmar, então, a nossa... Nossa posição aí de TPs. E, pelo jeito, assim... Acabei, né? Um pouco aí o, os treinamentos. É, faz, fe, faz parte da história o treinamento, né? Se não me engano, aconteceu aí no episódio 10 do Inácio Mulher Galaxy. A Break Room, né? O treinamento na Break Room. Bem bacana, cara. Bem bacana. É... E beleza, agora vai ter um diálogo aí Pessoal, todo mundo treinou, né? Mas cada um treinou num treinamento diferente Beleza, bom, aí uma mata tá ali Vai conversar, uma nave ali Uma nave minarro, né? Uma nave minarro que andam se estranhando aí Podemos dizer assim, né? É, cara É, e o minarro acaba de... É, na, na verdade, o mata tá né? Ele falou ali que é, com esse treinamento eles podem se tornar campeões, talvez, né, pelo treinamento em alto nível E o Minarro acaba de levantar uma questão aí que é, não havia nada no contrato que eles, né, que eu já disse aqui pra vocês No contrato lá que o Kuroya passou pra eles, é, não havia um tratado de ser campeão, certo? Havia um tratado apenas de é, continuar na equipe, ou seja, eles não é, teriam obrigação de ganhar o torneio mas aí o Tetsukado, né, pelo menos ele vai levantar a bola aí do pessoal, porque já tava ficando chato aquele negócio do pessoal querer sair do time. E o Tetsukado, ele falou que ele vai continuar assim na equipe, assim como os outros. É, só o Minaro e o Manabe que ficaram um pouco assim, porque eles não conseguiram jogar futebol ainda, pra falar a verdade. Assim como a Konoha também. É, mas... É, o resto do pessoal, fora esses três que eu falei, eles vão continuar porque... É, eles despertaram um desejo 
por jogar futebol de verdade. Então eles não estão muito mais ligando, ligando pro, pro contrato. Certo. E aí a Sakura acabou de perguntar aí pra Konoha se ela vai continuar ou não. E... É, a Sakura sempre é um pouco meio grossa com a Konoha, né? Pra falar a verdade. E o Kusaka acabou de tentar falar com a Konoha. Ele tá tentando isso faz mó, mó cota, cara. E sempre corta alguém... É, né, quando ele vai falar alguma coisa com a Konoha, pelo jeito ele quer falar alguma coisa importante pra ela E sempre é, alguém interrompe, dessa vez foi a Oi, a Oi chegou aí e acabou de dar notícia do representante é, representante ó, Do é, adversário do Inazuma Japan aí na semifinal, que vai ser o Mahataiga, os representantes da Tailândia, cara, é da Tailândia E que o placar né, das quartas é, na chave da, da Tailândia, né, do Maha Tiger é, Foi 5x0 pro Maha Tiger contra o, os Leões do Deserto, né, dos Atlas Lions lá é, E isso foi um resultado impressionante, né, 5x0 O dos Atlas Lions é um grande time, os representantes do Qatar E eles acabaram vencendo por 5x0 Isso foi bem, é, foi, bem, foi, 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 foi bem surpreendente, porque... Todo mundo sabe que o Zato Lions deu uma canseira tremenda no Inazuma Japão, no Inazuma Eleven clássico. Se eu não me engano, foi um 2x1, foi um placar bem difícil, né? Mas o tema, ele sempre dá sua palavra aí, sempre dá sua força, falou que o pessoal tem que treinar para conseguir avançar até as finais do, é, das eliminatórias asiáticas para o Futebol Fronteira é, Vision 2, né? Futebol Frontier Vision 2, é isso aí. É, bom, galera, então acho que o episódio extra aí já está no final, beleza? Foi só mesmo pra descontrair aí, um vídeo, né, bem extra mesmo. Bom, a minha, a minha ideia é trazer pra vocês amanhã, no domingo, é, mais um... Mais um... Bom, eu vou treinar aqui uma Kutsurugi nesse de gelo, que eu quero entender como, como acontece daqui, eu não entendi muito bem. Pera aí, deixa, deixa, deixa eu ver uma coisa. Ah, não sei, cara. Não entendi muito bem. Acho que é uma roleta mesmo, né, cara? Cada... Cada... Cada item da roleta dropa um, um tanto de TP, eu acho. Alguma coisa assim, né? Acho que não tem muito segredo nisso. Bom, beleza, então, galera. Foi isso aí. Então, a minha ideia, galera, é trazer amanhã, no domingo, o episódio verdadeiro, podemos dizer assim, né? O True Episode... Mas eu não sei se eu vou conseguir, cara, porque, é, não sei, cara, eu vou sair no sábado, não sei se eu vou sair no domingo, enfim, é, eu quero muito que dê, ó, oh, consegui muito TP agora, hein, cara, consegui bastante, beleza, é, então, eu espero que eu consiga trazer amanhã pra vocês aí o episódio verdadeiro, que com certeza será a partida é, da semifinal do FF Vision 2, ok, é, Inazuma Japan versus... Maha Taiga, que é o representante da, da Tailândia, já foi a Austrália, né? Da Tailândia, na sua Japão do Japão, logicamente. E é isso aí, beleza, galera? Bom, se gostaram do vídeo extra aqui, é, deixa um like aí, beleza? Marque o vídeo com um gostei, adiciona o vídeo aos favoritos pra me ajudar em dobro. Se inscreva no canal se não estiver inscrito, beleza? Aqui tem uns vídeos de Nasma Eleven semanalmente no canal, ok? É, vai ao ar às fins de semana, é, geralmente. Beleza? Então é isso aí, se inscreva no canal, é, marque o vídeo como gostei, adicione os favoritos, é, se inscreva no canal, como eu já disse, pra não perder mais nenhum vídeo, visitem as redes sociais do Omega, o Facebook e o Twitter aqui do Rafael, beleza? Os links aí das redes sociais do Omega estão na descrição, clique em mostrar mais pra ver os links, ok? Aí na descrição. E também tem a PS Link Games Dev, que ela já é parceira do canal, é, com desconto exclusivo pra galera do Omega aqui do meu canal. É, eu vou deixar um link aí que tem o um cupom especial pra vocês gastarem lá na PSN Games Def, a loja parceira do canal. Beleza, galera? Bom, então é isso aí. Um abraço, até mais. Fui, beijo e espero vê-los amanhã novamente. Tchau, galera.